Saluton el Bratislavo, la cefurbo de Slovakio. Mi de longe ne estis en ĉi tiu urbo, sed finfine mi vizitas amikojn tie kaj uzos la okazon por turismumi. Bratislavo situas ĉe Danubo en la okcidento de la lando kaj havas oficiale kvarcent sepdek kvin mil loĝantojn, sed reale eble pli ol sescent mil. La unua vizitinda loko estas la Bratislava kastelo. Ĝi staras sur monteto super Danubo kaj estas simbolo de Slovakio. Ĝi eĉ estas sur slovakaj moneroj. La kastelo estis unue konstruita ekde la naŭa jarcento. En la komenco de la deknaŭa jarcento ĝi estis bombita de la napoleona armeo kaj ĝi brulis kelkajn jarojn poste. Ĝi restis en ruina stato dum longa tempo, ĝis oni decidis rekonstrui ĝin en la milnaŭcent kvindekaj jaroj. Antaŭ la kastelo nun staras statuo de Sveto Pluk la unua, kiu regis grandan moravion en la naŭa jarcento. De ĉi tie estas bela vido al Danubo kaj la malnova urbo. Estas iom bedaŭrinde, ke oni konstruis tian grandan ŝoseon inter la kastelo kaj la malnova urbo. Ĉi tiu ponto estas la ponto de la slovaka nacia ribelo. La turon oni kromnomas Nifo. Bratislavo estas la sola ĉefurbo en la mondo, kiu tuŝas du aliajn landojn, Aŭstrion kaj Hungarion. Hungario estas iom pli for de la urbocentro, sed Aŭstrio estas nur tri kilometrojn de ĉi tie. La kampoj kaj la ventoturbinoj estas en Aŭstrio. Tiuj betonaj blokoj trans Danubo estas Petržalka. En ĉi tiu kvartalo oni amase konstruis loĝdomojn ekde la milnaŭcent sepdekaj jaroj. En la naŭdekaj jaroj ĝi havis malbonan famon pro drogo kaj krimoj, sed hodiaŭ ĝi estas tiel sekura kiel la cetero de Bratislavo. Tuj apud la kastelo troviĝas la parlamento de Slovakio. Ni nun iru vidi la urbocentron. Jen la prezidenta palaco, la oficiala rezidejo de la prezidento de Slovakio. Proksime estas la placo de Libereco. La fontano ne funkciis dum pli ol dekvin jaroj, sed oni finfine renovigis ĝin kaj reŝaltis ĝin antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉi tie estas la strato Obchodna, unu el la ĉefaj vendejaj stratoj. La nomo signifas vendeja. Ni eniras la malnovan urbon tra la Mikaela Pordego. Tio estas la plej turisma parto de Bratislavo, kun multaj belaj stratetoj kaj malnovaj konstruaĵoj. Jen la Slovaka Nacia Teatro, ĉe la placo de Hviezdoslav. Kaj fine, jen la Katedralo de Sankta Marteno, kiu estis bone videbla de la kastelo. Nun estas tempo manĝi kelkajn tradiciajn slovakajn manĝaĵojn. Tio estas la nacia plado. Brinzaj haluškoj. Haluškoj estas malgrandaj nokoj, terpomaj buletoj, kaj brinzo estas peco de šafa fromaĝo. Apude estas pierohi, pastaĵoj farčitaj čikaze per brinzo. Kaj tio estas strapački, haluškoj kun brasiko. Kaj mi trinkas glason da kofola, čehoslovaka gasa trinkažo, pli populara či tije ol Coca-Cola. Antaŭ ol foriri, mi volas montri plian gravan lokon, do ni iras al Djevin, kvartalo de Bratislavo, konata pro sia mezepoka kastelo. 
Ĝi estas iom for de la urbocentro, sed facile alirebla en dudek minutoj per buso. La unua mencio de Castello Citie devenas de la jaro Occent Sesdekvar. Kaj de nove, Napoleono parte culpas pri la ruina stato de la hodiaua castello. La tuta loco estas tre bella, kaj ĝi enhavas ankaŭ arkeologian muzeon. La castello estis construita ĉe la kunfluejo de Danubo kaj Moravo, la pli malhela rivero. Ambaŭ riveroj formas la landlimon kun Aŭstrio. Apud la castello troviĝas monumento al la fera kurteno kaj al la kvarcent homoj, kiuj estis mortigitaj dum ili provis transiri ĝin ĉi tie. Finiĝas nia ekskurso. Mi ŝatas Bratislavon kaj tre rekomendas viziti ĝin, Kiel unuan halton dum vojaĝo ĉirkaŭ Slovakio, aŭ eĉ kiel tagan ekskurson de Vieno, ĉar la veturo daŭras unu horon. Ĝis!